பட்டு சேலையில் எப்படி குஞ்ச முடிகிறதுன்னு இப்போ பார்ப்போம் இந்த மாதிரி தான் நம்ம முத முதல்ல சேலை வாங்கும்போது முடிச்சுக்கள் இருக்கும் இந்த முடிச்சுக்களை நம்ம அவுக்கணும் அவுத்துட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பட்டு சேலையில் இதை சீப்பாலை எடுத்து சிக்க இல்லாமல் எடுத்து விட்டுட்டு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து முடிய போகிறோம் இந்த மாதிரி சிலையை நம்ம முதல்ல இந்த முடிச்சுக்களையெல்லாம் அவுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி முடிச்சுக்களை ஒன்று ஒன்றா நம்ம அவுத்து விட்டுக்கிறோம் இப்படி பிரித்து விட்டுட்டு இப்படி அவுத்து பிரிச்சுட்டு இந்த மாதிரி சீப்பாலை நம்ம சிக்கு இல்லாமல் எடுத்து விட்டுக்கிறோம் இந்த மாதிரி முடிச்செல்லாம் அவுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி முடிச்சுக்கள் போட போகிறோம் இந்த முடிச்சுக்கு பேர் தேன்குடு முடிச்சுன்னு சொல்கிறோம் பட்டு சிலையில் இந்த மாதிரி முடிச்சுக்களை அழகாக போட்டுகிட்டே வர போகிறோம் நம்ம இப்போ இதுக்கான முடிச்சுக்களை எப்படி போடுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் நம்ம புதுசேலை வாங்கிட்டு முடிச்செல்லாம் அவுத்து விட்ட பிறகு இந்த மாதிரி சீப்பாலை சீவி விட்டு சிக்கல்லாமல் எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல நமக்கு தேவையான அளவில் நம்ம ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் இந்த தையலில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம முடிச்சுக்கள் எல்லாம் எடுத்து சி ஒவ்வொரு முடிச்சா இந்த மாதிரி நம்ம போடணும் ஒவ்வொரு முடிச்சா நமக்கு தேவையான நூல் எடுத்து சின்ன சின்ன முடிச்சுக்களாக இது மாதிரி போட்டுக்கிட்டே வரணும் நூல் இதெல்லாம் எடுத்து நம்ம பிரித்து விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சிக்கு இல்லாமல் பிரித்து எடுத்துக்கணும் எடுத்துகிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு நூலை எடுத்து நம்ம ஒரு முடிச்சு போட போகிறோம் இதில் இப்போ இந்த சிக்கல்லாம் இருந்தால் நம்ம எடுத்து விட்றோம் இப்போ இந்த முடிச்சு எப்படி போடுறதுன்னு பாருங்கள் நல்லா நெருக்கமாக திரட்டிட்டு சேலையினுடைய இறுதி பகுதியில் ஒட்டுன மாதிரி இந்த முடிச்ச ஃபஸ்ட்டு முடிச்சு போடுறோம் இப்படி போட்டுகிட்டே வரணும் இப்படி எல்லா முடிச்சுக்களையும் இந்த மாதிரி வரிசையாக போட்டுக்கணும் இந்த மாதிரி நூலை பூரா இந்த மாதிரி முடிச்சுக்கலாம் போட்டுகிட்டே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து ஒரு முடிச்சு நம்ம போட போகிறோம் இந்த ஒரு முடிச்சில் இருக்கிற நூலில் ஒரு பகுதியும் இந்த அடுத்த முடிச்சில் இருக்கிற பகுதியில் ஒரு பகுதியும் எடுத்து நம்ம ஒரு முடிச்சு போட்டால் ஒரு சம அளவில் எல்லா முடிச்சுக்களும் ஒரே மாதிரி வரணும் இந்த மாதிரி முடிச்சு போடணும் இதே மாதிரி முடிச்சுக்கல வரிசையாக இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுக்க போகிறோம் ஒரு வருஷம் இந்த மாதிரி போட்டுட்டு அடுத்த ரெண்டாவது வரிசையிலையும் இதே மாதிரி தான் அதே மாடல் தான் ஒரு நூ ஒரு முடிச்சிலிருந்து ஒரு பகுதி நூலை எடுத்துக்கணும் ஒரு பாதி நூலை இன்னொரு முடிச்சிலிருந்து இன்னொரு பாதி நூலை ரெண்டையும் சேர்த்து சமமாக அளவாக வச்சு ஒரு முடிச்சு போடணும் இந்த சம அளவுங்கிறது ரொம்ப க முக்கியமான விஷயம் அளவு கூட குறைச்சி வந்துட்டால் இந்த அளவுகள் வந்து சரியாக வராது திருத்தமாக இருக்காது வெளியில் இதே மாதிரி போட்டுகிட்டே வரணும் ரெண்டாவது வருஷம் இங்கே போட்டாச்சு நம்ம இது ரெண்டாவது வருஷம் போட்டாச்சு அதே மாதிரி மூணாவது வருஷையும் நம்ம போட போகிறோம் நல்லா திரட்டிட்டா சிக்கு இல்லாமல் கரெக்டாக அழகாக வரும் உங்களுக்கு வரலைனா தண்ணி தொட்டு அந்த நூலை இழுத்து விட்டு அதுக்கப்புறமா முடிங்க முதல்ல முடிகிறவங்களுக்கு சரியாக வராது அதனால் தண்ணி தொட்டு தொடச்சி அந்த நூலை நீட்டி விட்டு அப்புறமா முடிஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக வரும் இது இப்போ மூணாவது வருஷம் நம்ம போடுறோம் மூணாவது அதே மாடல் தான் ஒரு முடிச்சிலேருந்து பாதியையும் இன்னொரு முடிச்சிலேருந்து பாதியையும் எடுத்து நம்ம ஒரு முடிச்சு போடணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு முடிச்சா வரிசையாக போட்டுக்கிட்டே வரும்போது அழகாக தேன் கூடு முடிச்சு வந்துடும் இப்போ நம்ம நாலாவது லைன் போடுறோம் நாலாவது லைனை போட்டு முடித்ததுக்கு பிறகு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் எல்லாம் சம அளவில் நம்ம முடிச்சு போடணும் இப்போ இது நாலு லைன் முடிச்சு வந்துடுச்சு இது மாதிரி இன்னும் நூல் நீளமாக இருந்தால் அஞ்சாவது வரை கூட போடலாம் 